どうも皆さん、大津拓です。今回なんですけれども、今週の頭ぐらいからですかね、ちょっと体調崩してて動画更新止まって申し訳ございません。この時期やっぱどうしても風邪ひくと長引くし、体調も崩しやすいんで、皆さん体調には気をつけてください。まあ、配信とかはね、やってたんですけど、あのコミュニティの方でね、更新情報とかは、えー、6日前ぐらいまでは、えー、投稿してたんです。まあ、ちょっと体調崩してからね、コミュニティの方も投稿できてなかったので、ちょうど10月1日からですね、あの今やってるラダー大会が始まるまでは更新してたので、まあ、それ以降の10 1月1日から来た選手 SBC、まあ、こちらのね、評価を出せてなかったので、まあ、この際一気にね、評価していければなと思うので、よろしくお願いいたします。それでは早速本編の方見ていきましょう。はい、ということで、じゃあ見ていきたいと思います。えー、日付順に行こうかなと思うので、まず10月1日、2日は登場しておらず、3日に登場しました5度フレイから見ていこうかなと思います。ということで、身長1 8 3ンチの加速タイプやや長いスキルに逆足3、右利きとなっております。で、サウポジに RB と LB、両サイドバックできて、能力詳細と、えー、プレイスタイル、そして役割こんな感じです。まあ、ゴドフレイね、ちょっと守備値が足りないなっていったところで、うん、個人的には、現時点では正直きついかなという印象を持ちますね。ただまあ、これ、RTTK なんでね、えー、能力上がっていくカードになっておりますし、現状アタランタはね、えー、CL の方は一勝、2試合やって1勝1分けと、まあ、悪くない戦績ではあるかなと思います。まあ、ただ個人的に作る作らないって言われたら、個人的には作らないかなと思いますね。まあ、やっぱりどうしても能力がアップグレードする時期には、まあ、これより強いセンターバックある程度は出てるだろうっていうところもありますし、まあ、ケミもねセリエのイングランドってなると、まあ、トモリとか、まあ、センターバックでいますしあとロフトチークとかかなもういますけれどもうーんちょっと難しいかなっていうところもあってうーん、まあ、ペースとかね良くてセンターバックでねもうちょい守備値があったらねめちゃくちゃ良かったんですけど個人的な現状の能力って考えてもそうですし、まあ、あと予測ね以外を持ってるっていうのも優秀なんですけどまあ上がる頃にはもう先場はある程度強いの出てるだろうというところで、えー、作戦は見送りたいなと思ってますはい、はい、続いて2個見ていきましょう身長181の加速タイプかなり爆発的スキル4逆足5右利きとなっておりますでサポジに RM と LW できて能力詳細とプレイスタイルそして役割こんな感じです2個はまあ個人的には最初はいやさすがに高すぎるなとで結構ね、あの噂であんま速くないみたいな金の2個が、なんかストレイフ伸びないみたいな話聞いたので、いや最初はまあ絶対作らなくていいだろうと。値段も確か、えー、っと、3、え、50万ぐらいするのかなコインだけで考えたら。50万ぐらいするんで、まあさすがに高えよと思って、これは作んなくていいなって思ってたんですけれども、相手知ってるとね、2個めちゃくちゃ速いんですよ。CF とかでもね、めちゃくちゃこの2個の SBC 作ってる人多くて、相手しててマジで速かったんですよね、ストライフ。で、伸びもいいし、所属もめっちゃ出るし、え、これ、めちゃくちゃ強くねえかって思って、個人的にはちょっと作ろうか悩んでる段階ですね。さすがに価格も価格なんで、すぐには作れないかなとは思うんですけど、であとトレフカーね、あのこの後紹介するある選手に溶かしてしまったんで、まあ、ちょっと素材的に難しいなと思いつつ、でもサブで欲しいなっていうのはあって、ちょっとどうしようかなって迷ってるんですけど、まあ、素材がもしある方はね、全然作ってもいいんじゃないかなと思います。まあ、スキル4逆足後貴重ですし、まあ、右も RM もできるっていうのはね、あの今作ありがたいことですし、まあ、シュートはちょっと相手しててもね、たまに外すシーンとか、あるなっては思いつつも結局そのまあ縦への推進力で考えた時には本当に厄介だなっていうので,であとまあシュートを外しやすいっていうのはありますけど逆足後あるんで左足でも思い切って言ってますし、うん、でロールに関してもインサイドフォワードプラスプラスこちら持っておりますのでまあ動き出しとかもねめちゃくちゃオフザボール良かったかなっていう印象を持ちますねはいプレイスタイルも容赦なし持ってるんで,でスタミナも82あってまあフルで全然使えますトリベラもあってフレアもあって高精度もあるいやこれマジでめちゃくちゃ強いなと思いますねまあ自分がまだね2個実際に使ってないんでどうかなっていう部分はあるんですけれどもまあ相手してる感じだと本当にめちゃくちゃ強かったなっていう印象を持つので個人的には作成全然ありなんじゃないかなとは思いますねはい、はい、続いて山で見ていきたいと思います身長180の加速タイプがかなり爆発的スキル4逆足3左利きとなっておりますで、サポジに RM と LW できて、能力詳細とプレイスタイル、そして役割こんな感じです。はい。で、ヤマルに関しては、えっと、まあ、率直に言うと、作らなくていいかなと、はい、思ってます。長く使えるって考えたら2個の方がいいかなと思いますし、まあ、スキル逆足の点で見ればそうです。で、個人的にはこのスキル4逆足3の選手で20万コインっていうのはちょっと高いんじゃないかなと。
思いますね。で、実際に CF とかでも相手してて、あの、使い方が上手い人、結構プレイスキルがある人が使う分にはめっちゃ厄介でしたね。いや、上手いな、みたいな。めっちゃう、やまる、うざいし、うまいな、この人みたいなのはあったんですけど、そうじゃない人が使う場合は、あの、縦の推進力とかもそこまで2個ほどは出ないかなと思いますし、個人的にはちょっとコスパとかも考えたら、まあ、どうせやまるね。あの、新しい特殊とかバンバン出るでしょうし、うーん、20万かけて作るにはちょっとなっていう4、3がまず痛いし、まあ、ちょっとストレートの伸びとかも単純にこう使いやすい選手って言ったら多分2個の方ですしでスタミナも地獄<笑> 65で容赦なしも何もないんで結構すぐ、えー、息切れするうんで役割もまあプラスプラス持ってないですしねで考えたらまあヤマル作るぐらいなら2個作っちゃっていいんじゃないかなとでヤマルは一旦金カードで我慢して、まあ、どうせ特殊来ると思うんですぐに<笑>うんそちら、えー、買ったりとか、まあ、また SBC で来るかは分かりませんけどまあ、この調子だとヤマル POTM もね、あと何回か来そうですしね。うん。なので、このヤマルは一旦見送ってもいいんじゃないかなとは思いますね。作りたい気持ちはめちゃくちゃわかりますし、自分もヤマルでね、まだ一回も使って、使ったことないんで、使ってみたいなとは思ってます。個人的には一旦これはスルーでいいんじゃないかなとは思います。はい、ということで、サルモン見ていきたいと思います。身長163センチの加速タイプや爆発的スキル3逆足4右利きとなっております。で、サープジに RW できて、能力詳細とプレイスタイル、そして役割こんな感じです。はい。まあ、サルモンね、スキル3逆足4。もうほんとスキル3なのかなっていうのはあって、やっぱプレイスタイル、クイックステップ金持ってる。これ結構やっぱ今作、瞬迅速、えー、金で持ってる選手はストレートの伸びとかめちゃくちゃ早いんで、まあ、これ持ってるならね、せめてスキル4台あればなっていうところあったんですけど、まあでもなんかサブとかで出してあげる分には全然価格も2万弱で作れますし、能力もね、ペース90、シュート85、まあパスはちょっと地獄ですけど、えドリブルもまあぼちぼちかなと。フィジカルもまあぼち。ただプレイスタイルが手取り、えクイックステップ金、えシールド、そしてループと。まあ悪くない。で、テントリアとターゲットフォワード持ってるっていうところ。うん、サブで使う分には別に悪くなさそうだなっていう。まあもしね、なんかこう、素材余って、溶かしどころねえ、ストレージも満帆だみたいな方がいたらね、これにとりあえず溶かしてみて、サブで運用してみるみたいなのはありなんじゃないかなと思いますが、まあ基本的にはスキル3逆足4っていうところを考えたら、まあいくらね、えー、クイックステップ金、瞬速プラスあるとしても、うん、基本的にはスルでいいんじゃないかなっていう感じではありますかね。これでスキル4だってなんで、ね、もうサブとりあえずこの選手買っとけ、作っとけみたいな部分はあったんで、さすがにスキル3でもね、瞬速プラス持ってても、まあきついかなっていう部分はありますかね。前線はさすがに個人的にはスキル4以上は欲しいかなと思います。はい、ということで、皆さんお待ちかね、えバラン見ていきましょう。えー、身長191の、えー、加速タイプ、長いスキル3逆足4右利きとなっております。で、サポじゃなくて能力詳細とプレイスタイル、そして役割こんな感じです。はい、まあ、まさかのエンド・オブ・エラ・バラン時代の終わりのバランこんな早く登場するんだって言ったところではありますが、まあ、もう実際に、えー、作成して使いました18試合でまあ感想を作ったんでバランに関してはちょっと感想を話していきたいんですけど、えー、まずね前提として個人的にバランを使ってたところはもともとサリバを、えー、金のサリバをね、えー、使用しておりましたでサリバとのだから比較になってしまうんでそこをね、えー、把握して聞いてほしいんですけど、まあ、やっぱサリバって金得でタヌキ予測ですねこちら持ってるんでやっぱ今作のこのストレイフでガチャガチャってなるシーン事故るシーンあるじゃないですか皆さんもね結構あると思うんですけど、まあ、そういうシーンはやっぱサリバの方が安心感あったりとかまあ、あとは自走作の時のタックルだったりとか、まあ、コム操作になってるスカプレを押してる時に、えー、こうたまたまボールぶつかっちゃったみたいな時にやっぱサリバって謎に足元にボールあったりとかするんでうわサリバありがとうみたいなシーンはあるんですけどやっぱバランこの予測金ではないので、まあ、白では持っていますけどやっぱそこはサリバの方がかなり分はあったかなと思いますねだから地上戦で比べたらやっぱサリバの方が良かったかなと思いますただサリバよりいい点がまずエアリアル持ってて空中戦が強いよっていうところであとはやっぱりこのパスカットプラス持ってるんでやっぱこう今作そのストレーフ貫通以外にもあのそのそシンプルな事故よりもパスもね読んでてん読んでんのに跳ね返って、えー、相手ボールになっちゃうとかで今作のそのパスのなんか当たった後の跳ね返り方
今までだったらこうパスしてこう取りきれずにちょっとルーズボールになる変なところに転がっていくでそのルーズボール拾えるかどうかみたいなのが多かったと思うんですけどそのパスの事故り方の今作ってパスその相手選手へのパスコース切ります読んでます出されます強パスとかでで足に当たりますその後その弾くところがそのままパス出し相手が出したい方向にそのまんまだから後ろ側に自分のコース切ってる側に弾かれてそのまま通っちゃうみたいなシーンが結構あるじゃないですかその貫通の仕方なしだろみたいな<笑>いや読んでんだから攻めて違う方向に弾いてくるよみたいなシーン結構あるかなと思うんですけど、まあ、そこを踏まえて、まあ、個人的にこのパスカットプラス持ってるっていうのはそのめちゃくちゃ足元ピタッと収まりますなのでそこはやっぱサリバ、えー、パスカットプラス持ってなくてサリバ確かジョッキーとタヌキだけしか持ってなかったのでまあ、このパスカットプラス持ってるのはセンターバック的にもめちゃくちゃありがたかったかなと思いますね。そこはかなりバランの方に部があって。で、あとこの的確なパス、これが付与されてるのが正直でかすぎますね。やっぱ今作取った後、こうわちゃわちゃわちゃってなって、あとりあえず罰で前に出しちゃうみたいなことやって、そのまま相手にパスカットされて、えー、カウンターを受けて失点みたいなシーン、もう皆さんめちゃくちゃあると思うんですけど、今作の鉄板の再現性の高い失点の仕方<笑>あると思うんですけど。このバラン的確なパス持ってるんで、とりあえずね、そのバツを押すときに、あの強パス、あのー、あ自分は R1 ボタンですけど、えー、強パスで前に出すと、相手取りきれずに、あのそのままちゃんとボランチとかにつなげてくれて、えー、こっちの攻撃のターンにできるみたいなことあるんで、まあ、この的確なパス持ってるのは、本当ビルドアップのシーンでもそうですし、そのごちゃごちゃってなった時への、あのー、癖でやっちゃった時もうあのパス通してくるんで、これがめちゃくちゃ個人的には、えー、パスカットうんぬんよりもなんかこれが結局一番なんか良かったかなっていう部分は思いますね、はい、でシンプルにもうバランはまあ能力的にもえーペースも82あってリアクションレース率は高いですしでショートパスも85ロングパスも83あって的確持ってるんでまあビルドアップもめちゃくちゃいいですしでしかも逆足4でディフェンス値に関してもえー、素晴らしい数値、フィジカル値も、えー、ジャンプ92、フィジカル88となってるんで、まあ、価格層の強さは、えー、あるんじゃないかなと思いますね、で36万、まあ、37万ぐらいかな、作れるんですけど、まあ、この能力で、このプレイスタイルで、まあ、セリエでフランス人、テオともつなぎやすいとか考えたら、まあ、納得の金額かなと思います。まあ、素材とかね、えー、いろいろつく使ったら、えー、意外と安く作れると思うんで、自分も多分5万円。前後ぐらいで、えー、作れたんで、まあ、もしね素材余ってて誰作ろうか悩んでるって方はねとりあえず一番はまずなね、えー、バランをおすすめしたいなっていったところではありますかね個人的には作ってめちゃくちゃ満足してますし後悔してないって感じですはいということでラスト、えー、今日来ましたケフラン・トゥラムの方やっていきたいと思います身長 192cm の、えー、加速タイプ控えめスキル3逆足3人気となっておりますで、サポジに CDM できて、能力詳細と、えー、プレイスタイル、そして役割、こんな感じです。はい。まあ、キュラムに関しては、まあ、イベント数移籍してきまして、フランス人ですし、まあ、セリエのフランス人、結構今熱いですよね。テオもそうですし、まあ、バランもそうですし、まあ、POTM の方はね、えー、兄弟のキュラムの方も ST で来てますし、まあ、そういった点考えたら、あの、ST の方のポトムのキュラム作ってる方は作ってもいいんじゃないかなと思いますね。まあ、現状、能力的にはまあぼちぼち、えー、まあ普通に悪くないというかまあ強い部類の能力になっているかなとは思いますし、まあ、プレイスタイルも的確なパスインターセプトブルーザーシールドフレアそして容赦なし持っててまあ優秀なのは優秀かなとは思うんで全然作ってもいいんじゃないかなと思います価格もね5万ぐらいなので結構ね安めで作れますしね、うん、ただ個人的にはやっぱ中盤今作やっぱティキタがめちゃくちゃ欲しいなっていうのと、まあ、あとはロブタとスルーパス。あんま的確がね、ティキタで補えちゃうんで、今作のなんか的確なパス。で考えたら、まあ、スルー、ロブ、ティキタカ、この3つがやっぱパス系は強いなって感じているので、この3つものどれかすら持ってないっていうのはちょっとマイナスポイントかなとは思います。で役割に関しては CDM でボランチ、で、CM のボックスとボックスと。まあ、悪くない役割なんで。まあ、作りたい方は作ってもいいし、使い、別になんかこう、ケミとかも当てはまらない方は作んなくてもいいかなとは思いますね。個人的にはまあバランとか持ってみて、うん、ケミ合わせ的には全然ね、作ってもいいかなとは思ったんですけれども、プレイスタイルがやっぱ今言ったね、パス系がこの、ロブタツ、テキタカ、スルーパス。この3つ持ってないと正直きついなって感じているので自分はスルーしようかなっていった感じですかねまあでも安いんでもし素材とかがね余ってたら作ろうかなっていったところではあります
、はいまあ、これで、ね、能力上がっていったらね結構ビエラ的な役割でアンカーとか任せて、まあ、守備戦としてはめちゃくちゃ優秀かなとは思うんでねはい、といった感じですかね。まあ、ちょっとラダーといい、体調を崩すといい、ね、いろいろ重なって動画更新ね、ちょっと止まってておりま、止まっちゃってて申し訳ないですけど、まあ明日からね、まだ普通に更新情報の動画と、あとはね、CF のハイライトとかもね、出したいなと思ってるんでね、えー、ぜひ引き続き見ていただけると嬉しいです。ということで今回の動画は以上になります。いかがでしたでしょうか参考になったよって方はね、えー、ぜひチャンネル登録と高評価、そして X、Twitch のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画配信でお会いいたしましょう。バイバイ。